അരിക്കൊമ്പൻ നിലവിൽ കമ്പത്തെ ഷൺമുഖനാഥൻ കോവിലിനടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിലാണുള്ളത് ഇന്നലെ മുതൽ അണക്കെട്ടിൽ അണക്കെട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് തുടരുന്ന ആന ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി സഞ്ചരിച്ചത് ആനയെ മയക്കുപടി വെക്കാനുള്ള വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ മുതുമലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘവും ഏഷ്യയിൽ തന്നെ മികച്ച പരിശീലനം നേടിയ സംഘവുമാണ് അരിക്കുമ്പൻ മിഷനുള്ള ടീമിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയത് ആനപിടുത്തത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആദിവാസികളും മീൻകാളൻ ബൊമ്മൻ ശിവ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ് സംഘത്തെ നയിക്കുക മുതുമല കടുവ സംഗീതത്തിലെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ രാജേഷും സംഘത്തിലുണ്ട് പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ തേക്കടിയിൽ വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ നേരെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം സീനിയർ ക്ലാർക്ക് റോബി വർഗീസിനാണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റത് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തേക്കടിയിൽ പ്രഭാത നടത്തവും സൈക്കിൾ യാത്രയും നിരോധിച്ചു ഹോട്ടൽ ഉടമ സിദ്ദീഖിന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത് ഫർഹാനയുടെ ഫോൺ വിളിയാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഷിബിലിയുടെയും ഫർഹാനയുടെയും ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ ഫർഹാന വിളിച്ചതാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി മാറിയത് വ്യാപാരി സിദ്ദീഖിന്റെ കൊലപാതകം നടന്ന കോഴിക്കോട്ടെ ഡി കാസ ഹോട്ടലിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കോർപ്പറേഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഹോട്ടൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ കോർപ്പറേഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി ഹോട്ടൽ വ്യവസായി സിദ്ദീഖ് വധക്കേസിലെ പ്രതികളുമായി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒൻപതാം വളവിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് പരിശോധനയിൽ സിദ്ദീഖിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തു വൈദ്യുതിക്ക് മാസം തോറും സ്വമേധയ സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതി നിലവിൽ യൂണിറ്റിന് ഒൻപത് പൈസ ബോർഡ് പിരിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന ഇനത്തിൽ അധിക ചെലവുണ്ടായാൽ പത്ത് പൈസയ്ക്ക് മുകളിൽ പിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയാൽ മതി ഇതിനായി ബോർഡിന് പുതിയ അപേക്ഷ നൽകാം സി ഐ ടി യു നേതാവ് ആഡംബര വാഹനമായ മിനി കൂപ്പർ വാങ്ങിയത് വിവാദത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ സി ഐ ടി യു നേതാവായ പി എ അനിൽകുമാറാണ് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന മിനി കൂപ്പർ വാങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഭാര്യ വായ്പ എടുത്തിട്ടാണ് മിനി കൂപ്പർ വാങ്ങിയതെന്നും വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ ചില ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും കമ്പനി മാനേജ്മെന്റുകളുമാണെന്ന് അനിൽകുമാർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് വിവാദത്തിലായ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ന് ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗം കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും ബ്രഹ്മപുരത്തെ ബയോ മൈനിങ്ങിനുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു കത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നതിന് പകരം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് സോണ്ട ചെയ്തത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന സർക്കാരിന് ഇരുട്ടടിയായി നാളെ കൂട്ടവിരമിക്കൽ പതിനായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരാണ് നാളെ ഒറ്റയടിക്ക് വിരമിക്കുന്നത് പെൻഷൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും തൃശൂർ മാപ്രാണത്ത് ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ്സുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവും മരിച്ചു പട്ടാടി മരുതമൺ സ്വദേശി അനന്തുരാജാണ് മരിച്ചത് കശ്മീരിൽ ബസ് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ ദുരന്തം പത്തു പേർ മരിച്ചു അമ്പതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ജമ്മു ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ ജജ്ജാർകോട്ടിലേക്ക് സമീപത്താണ് അപകടം അമൃത്സറിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി കത്രയിലേക്ക് പോയ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബസ്സിൽ നിശ്ചിത പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കുത്തിനിറച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹിയുടെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി സിസോദിയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ് എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പറയുന്നു കർണാടകയിലെ ബലഗാവിയിൽ പരിശീലന വിമാനം വയലിൽ ഇടിച്ചിറക്കി സംബ്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ഉടൻ സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു രാജസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഫലം കാണുകയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റും അശോക് ഗെലോട്ടും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തിയ ചർച്ചയ
മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശനം തുടരുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഗവർണറുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സംഘർഷത്തിൽ ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അക്രമികൾ വീടുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും തീയിടുകയാണ് അതിൻ്റെ ചൈനീസ് നിർമ്മിത തോക്കുകളുമായി ഇംഫാൽ വാലിയിൽ മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷത്തിന് തീവ്രവാദവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ അനിൽ ചൌഹാൻ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് സർക്കാരിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം സേന നൽകുന്നുണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാകുമെന്നും അനിൽ ചൌഹാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ആകെ മത്സ്യ ഉൽപാദനം കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് പത്ത് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത് ഇതോടെ ആഗോള മത്സ്യ ഉൽപാദനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വലിയ രാജ്യമായി മാറി രാജ്യത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് മൺസൂൺ എത്തുന്നതോടെ രോഗബാധ നിരക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ രോഗബാധ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ചില ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ ആസ്തികളുടെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാറ്റസ് മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം ഭരണതലത്തിലും ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായി എന്നും ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ കന്നഡ ഭാഷാ പ്രവർത്തകർ കർഷക തൊഴിലാളി ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിൻവലിക്കും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മായം കലർത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണമിടപാടുകൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ ക്രമാനുഗതമായി വളരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറോടെ പ്രതിദിനം നൂറ് കോടി ഇടപാടുകൾ എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നും പി ഡബ്ല്യു സി ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് ദി ഇന്ത്യൻ പേയ്മെന്റ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നും ന്യൂ ജയ്പായ്ഗുരി ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുക അസമിലെ ഘോലാഘട്ടിൽ വൻ തീപിടുത്തം ന്യൂ മാലിഗഡ് റിഫൈനറി ലിമിറ്റഡിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ആളപായമില്ല തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല കർണാടക തിരുമക്കുടലൂ നരസിപുര ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം അപകടത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം പത്തു പേർ മരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ നാലു പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം തടയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാരീസിൽ യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യു എൻ യോഗത്തിലാണ് ആവശ്യം ഉയർന്നത് ഇരുന്നൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരം പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സെമി കണ്ടക്ടർ കയറ്റുമതിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ജപ്പാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ വ്യാപാര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രി വാങ് വെൻഡാവു ആരോപിച്ച് ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ജപ്പാനും നെതർലൻഡ്സും ചൈനയിലേക്കുള്ള ചില ചിപ്പ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് വിമാന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ബോയിങ്ങിന്റെയും എയർബസിന്റെയും മേൽക്കോയ്മ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈന സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച യാത്രാ വിമാനം സി നയൻ വൺ നയൻ സർവീസ് തുടങ്ങി ചൈനയുടെ ഏവിയേഷൻ കോർപ്പറേഷനായ കുമാക് നിർമ്മിച്ച വിമാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് യാത്രക്കാരുമായി ഇന്നലെ രാവിലെ ഷാങ്ഹായിൽ നിന്നും പറന്നുപോങ്ങി സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആദ്യ യാത്രികനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബീജിങ്ങിലെ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ഗുയ് ഹൈച്ചാവോയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന് മുമ്പ് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് സ്പേസ് ഏജൻസി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് റഷ്യ ഡ്രോണുകളും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് രാത്രിയിൽ
സാമന്താർ ഉത്പ്രഭു നായികയായ ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രം റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു ചെന്നൈ സ്റ്റോറി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സംവിധായകനായ ഫിലിം ഫിലിപ്പ് ജോൺ ആണ് ചിത്രം തമിഴിലും റിലീസ് ചെയ്തേക്കും എൻ മുരാരി എഴുതിയ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലവ് എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ബോളിവുഡ് മെഗാ ഹിറ്റ് ചിത്രം ഗദർ ഏക് പ്രേം കഥാ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു റിലീസ് ചെയ്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ റിലീസായ ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോർ കെ പതിപ്പാണ് ജൂൺ ഒൻപതിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളം വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന സീരീസിൽ അജു വർഗീസ് ലാൽ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ജൂൺ മധുരം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ അഹമ്മദ് കബീറാണ് വെബ് സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കനകക്കുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എന്റെ കേരളം മെഗാ പ്രദർശന മേള സമാപിച്ചു മേളയിൽ മികച്ച എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ജയിൽ വകുപ്പും വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും പങ്കിട്ടു രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരള പോലീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവർക്കാണ് അനേട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂര്യകാന്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് മുതൽ ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഒന്ന് വരെ തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് പോലീസ് മൈതാനത്താണ് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സൗരോർജ സാധ്യതകളെ പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ ജില്ലാതല കലാമേള നടന്നു താലൂക്ക് തല മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയവരാണ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഐക്യസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയത്ത് മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുമിത്രൻ ജ്ഞാന തപസ്വി സമാധിയായി നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും സംസ്കാരം പോത്തൻകോടി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ വളപ്പിൽ നടക്കും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് പോരാട്ടത്തിന്റെ തീക്കനലായി മാറിയ ആമച്ചാടി തേവന് സ്മൃതി മണ്ഡപമൊരുക്കി കോൺഗ്രസ് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആമച്ചാടി ദ്വീപിലെ തേവന്റെ ശവകുടീരവും വീടുമാണ് കോൺഗ്രസ് നവീകരിച്ചത് അംബേദ്കറുടെ ചെറുമകൻ ആനന്ദ് രാജ് അംബേദ്കർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലം പ്രസ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എസ് ബി ഐയുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി നിർവഹിച്ചു എസ് ബി ഐ റീജിയണൽ മാനേജർ എം മനോജ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പി കെ ജയശ്രീക്ക് കോട്ടയം പൗരാവലി സ്നേഹാദരവും യാത്രയയപ്പും നൽകി കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുതാര്യവും നിഷ്പക്ഷവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനകീയായ വ്യക്തിയാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ പി കെ ജയശ്രീ എന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഓർത്തെടുത്തു ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഇതെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടതും പ്രതികരിക്കേണ്ടതും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ കർത്തവ്യമാണ് ചെങ്കോൽ പാർലമെന്റിൽ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന സൂചന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊല്ലം എഴുകോണിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു എഴുകോൺ സ്വദേശി മനോജ് കുമാറാണ് മരിച്ചത് പുനലൂർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ഇടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് കൊല്ലം കരുതാകപ്പള്ളിയിലെ അയണിവേലിക്കുളങ്ങരയിൽ ഐ ആർ ഇ നടത്തുന്ന ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഖനനം നിർത്തിവെപ്പിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം തുമ്പയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടി വീണു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ട്രെയിൻ പോകുന്നതിനായി ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഗേറ്റ് ബൂം വെൽഡിംഗ് പൊട്ടി നിലത്ത് വീണത് തലനാരിടയ്ക്കാണ് വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായത് വയനാട്ടിലെ വള്ളിയൂർക്കാവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി മാനന്തവാടി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ വള്ളിയൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്താണ് പുതിയ പാലം വരുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കരുതലും കൈത്താങ്ങും അദാലത്ത് മാനന്തവാടിയിൽ മന്ത്രിമാരെ എം പി രാജേഷും എ കെ ശശീന്ദ്രനും നേതൃത്വം നൽകും സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ പത്തൊമ്പത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകളോടൊപ്പം രണ്ട് മുനിസിപ്പൽ വാർഡുകൾ പതിനഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നാളെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ അറുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനാ പട്ടിക ഇന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറും മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടികയാണ് ഉപസമിതിക്ക് കൈമാറുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം ഗ്രൂപ്പ് പരിഗണനകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അർഹത മാനദണ്ഡമാക്കി നിയമനം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു കെ പി സി സിയുടെ നിർദ്ദേശം ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെ ജില്ലാ ഭാരവാഹിത്വങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കാനുള്ള ധാരണയുമുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം മത്സ്യക്കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പ് തടഞ്ഞു തിരുവല്ല വേങ്ങലിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ സനൽകുമാർ മണ്ണിട്ട പ്രദേശത്തെ ജോലികൾക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി അതേസമയം വെള്ളപ്പൊക്കം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മത്സ്യസമ്പത്ത് നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആർ സനൽകുമാർ യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗം കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം ഇടതു സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വളയൽ അത് സമരം എത്രത്തോളം വിജയകരമായി എന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചടി നൽകി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ അഷ്റഫ് യു ഡി എഫിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പോയി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിമതനായി വിജയിച്ച അഷ്റഫ് എൽ ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകി വരികയായിരുന്നു മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ മേയർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അഷ്റഫ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ ഒൻപത് കേസുകൾ റെയിൽവേ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടി അഭിഭാഷക ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയവയാണ് കേസുകൾ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ വി പി നുസ്രത്തിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കാസർഗോഡ് കെട്ടുംകല്ലിൽ വൻ സ്ഫോടക ശേഖരം പിടികൂടി കോരി കോരിച്ചിയടുക്കം സ്വദേശി മുസ്തഫയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടിയത് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എക്സൈസ് പ്രത്യേക സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത് ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പരിശോധന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ യു എസ് ക്യൂബ യാത്രകൾക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതിയായി ജൂൺ എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് യാത്ര യു എസിലെ ലോക കേരള സഭാ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും സർക്കാർ ഭരണ മികവ് മാത്രം പറയുമ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിലടക്കം ലഹരി മാഫിയയുടെ സ്വാധീനം കാണാതെ പോകുന്നുവെന്ന് നടൻ സുരേഷ് ഗോപി സിനിമയിൽ ലഹരി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന ടിനി ടോമിന്റെ ആശങ്കയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി എറണാകുളം കാക്കനാട് പാലച്ചുവട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം ഒരു ബസ് റോഡിന് നടുവിൽ നിർത്തി യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുമ്പോൾ പിന്നാലെ എത്തിയ മറ്റൊരു ബസ് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് മുഖത്തും തലയ്ക്കുമൊക്കെ പരിക്കേറ്റു ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല അരിക്കൊമ്മനെ കണ്ട് ഭയന്ന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വീണ കമ്പം സ്വദേശി മരിച്ചു തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബാൽരാജ് ആണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച കമ്പം നഗരത്തിലിറങ്ങിയ കൊമ്പന്റെ മുന്നിലാണ് ബാൽരാജ് പെട്ടത് ഷൺമുഖനാഥൻ കോവിലിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയതായി തൊട്ടടുത്ത കറുപ്പുസ്വാമി കോവിലിൽ പൂജാരി കല്യാണി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് കോവിൽ പരിസരത്ത് എത്തിയ അരിക്കൊമ്പൻ അവിടുത്തെ പൂജാരിയുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള തുറന്നു റേഡിയോ കോളർ കണ്ടാണ് അരിക്കൊമ്പനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും കല്യാണി